ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും കറിക്കൂട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഉള്ളിക്കറിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ ഉള്ളിക്കറിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പൊ അതിനായിട്ട് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് സവോള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ മീഡിയം സൈസിലും താഴെ സൈസുള്ള അതായത് അല്പം ചെറിയ സവോള എടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഒരുപാട് വലിയ സൈസിലുള്ള സവോള എടുക്കാതെ കാരണം നമ്മൾ ഈ കറിയിലേക്ക് സവോള മൊത്തത്തിലാണ് ചേർക്കുന്നത് അരിഞ്ഞ് ചേർക്കുന്നില്ല പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് പിന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് മീഡിയം സൈസിലുള്ള തക്കാളി അത് നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ തൈര് വേണം പൊടികളായിട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണം മല്ലിപ്പൊടി വേണം മുളക് പൊടി വേണം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടുന്നത് ജീരകം വേണം അതായത് ചെറിയ ജീരകം വേണം പെരുംജീരകം വേണം പിന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കടലമാവാണ് അതൊരു ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം കടലമാവ് വേണം നമ്മുടെ കറിക്കൊരു നല്ല തിക്നെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കടലമാവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ സവോള ഒന്ന് മുറിച്ചു ചേർക്കാം അപ്പൊ നമ്മള് മൊത്തത്തിലാണ് ചേർക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ അതിലേക്ക് ഈ മസാലകളെല്ലാം പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന് മുഗൾ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു രണ്ട് കട്ട് ഇതേ രീതിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ നാലായിട്ട് സവോളയിൽ കട്ട് വീഴും പക്ഷെ അതിങ്ങനെ വിടർന്നിരിക്കത്തില്ല ഒരു പകുതിയോളം മാത്രമേ അത് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഒരുപാട് അതങ്ങ് ഓപ്പണായി പോകുന്ന രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്യരുത് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മസാല അതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കും അതിനാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് സവോള എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എടുത്ത കൂട്ടത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാൻ പറ്റുമായിട്ടുണ്ട് ഇത് കടുകും ഉലുവയുമാണ് അപ്പൊ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂണോളം കടുകും ഒരല്പം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഉലുവയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഗരം മസാലയും അതുപോലെ കായപ്പൊടിയും വേണം അത് രണ്ടും ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടില്ല വഴിയെ കാണിക്കാം അപ്പൊ നമ്മള് കറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാത്രം അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ച് എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കടുകും ഉലുവയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു അത് ചൂടായി പൊട്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ചെറിയ ജീരകം ചേർക്കണം ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരുംജീരകം ചേർക്കണം അര ടീസ്പൂൺ അത് രണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക അതൊന്ന് പൊട്ടി വരുന്ന സമയത്തേക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയുടെ പീസ് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി തക്കാളി നന്നായിട്ട് ഇതിൽ കിടന്നൊന്ന് വഴണ്ട് വരണം അപ്പൊ അതിനകത്ത് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാകും ആ തക്കാളിയുടെ പേസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തേ വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്ത ആ എണ്ണ ശരിക്കും നന്നായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അത്രയും ഒരു പരുവം വരെ അതൊരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴട്ടിയെടുക്കുക അതായത് തക്കാളിയുടെ പേസ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർക്കാം അപ്പൊ ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുക്കാൽ ടു ഒരു ടീസ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം കാശ്മീരി മുളക് പൊടി നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരുത്താം മുളക് പൊടിയുടെ അളവിൽ അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ പൊടികളെല്ലാം ഒന്ന് മൂക്കുന്ന വരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് കടലപ്പൊടിയാണ് കടലമാവിന്റെ പൊടി അത് ഞാൻ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് എടുത്തത് പക്ഷെ ഏകദേശം ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഗ്രേവി നല്ല തിക്കായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കടലപ്പൊടി കടലമാവിന്റെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കടലമാവിന്റെ പൊടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴട്ടിയെടുക്കണം ആ പൊടി നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരണം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഒരു ചെറിയ സൈഡിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ചെറുതായിട്ട് അതൊന്ന് പാനിൽ മാത്രം ഇട്ട് വേണമെങ്കിൽ മൂപ്പിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ എന്റെ കൂട്ടത്തിലിട്ട് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇതേ കണ്ടില്ലേ എല്ലാം മൂത്ത് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് ഇതേപോലെ സെപ്പറേറ്റ് ആയി വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ അത് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം കടലപ്പൊടി നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ കറിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് കാണത്തുള്ളൂ അതല്ല എന്
മുക്കാൽ മുതൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വരെ വെള്ളം നിങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് ഈ ഉള്ളി ഒന്ന് വെന്ത് വരാനായിട്ട് അടച്ചു വെച്ചൊന്ന് വേവിക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വെള്ളം ചേർക്കുന്നത് ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരും ഇതിനകത്ത് ഉള്ളിയുടെ പച്ച ടേസ്റ്റ് ഒന്നും വരില്ല നന്നായിട്ട് തന്നെ വെന്ത് വരും അപ്പൊ കറി ഇവിടെ തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിതിലേക്ക് ഒരല്പം കായപ്പൊടിയാണ് ഇപ്പൊ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗ്രേവി എല്ലാം തിളച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അല്പം കായപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാൻ പോകണം അടച്ചു വെച്ച് നമുക്കൊരു ഏഴ് എട്ട് മിനിറ്റോളം ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് അതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഒരു എട്ട് മിനിറ്റോളം ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കറി നന്നായിട്ട് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ മുകളിലുള്ള എണ്ണയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തെളിഞ്ഞ് റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും അതിന് നമ്മൾ ആ വെട്ടിട്ട് കൊടുത്തത് കൊണ്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെ മസാലകൾ പിടിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അകത്തേക്ക് നന്നായിട്ട് വെന്തും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിന് മുകളിലേക്ക് അല്പം മല്ലിയിലയും അതുപോലെ തന്നെ ഗരം മസാലയും ചേർക്കാം അപ്പൊ മല്ലിയില ചേർക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ല മല്ലിയിലേക്കാളും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കസൂരി മേത്തിയാണ് അപ്പൊ എൻ്റെ കയ്യിൽ കസൂരി മേത്തി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് ചേർക്കാത്തത് മല്ലിയില ആണ് ഓപ്ഷണൽ ആയിട്ട് ചേർക്കാം നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഗരം മസാല അപ്പൊ അത് ഏറ്റവും അവസാനം ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് കറിക്ക് നല്ല ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നല്ലത് അപ്പൊ നമ്മുടെ കറിയിൽ നല്ല ഒരു മണം കാണും അപ്പൊ മല്ലിയില ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു ഒരു ടീസ്പൂണിനടുത്ത് ഗരം മസാല കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറിയാണ് വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഉള്ളിക്കറി വെക്കുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റ് അല്ല പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വേവും അങ്ങനെയുള്ള പേടിയൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഉള്ളി മൊത്തത്തിൽ ഇടുന്നതുകൊണ്ട് അത് വേവാതിരിക്കുകയൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഈ ഒരു ടേസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല മേ ബി ചിലർക്ക് ഈ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലായിരിക്കും ഉള്ളിയൊക്കെ ഒരുപാട് കഴിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ ഒരു ടേസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് സാലഡിനും മറ്റും ഒക്കെ ഉള്ളി ഒരുപാട് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുണ്ട് ചിലർക്ക് ഉള്ളി ഒരുപാട് താല്പര്യം ഇല്ലാത്തതാണ് അപ്പൊ ഒരുപാട് ഉള്ളിയൊക്കെ കഴിക്കുന്ന പോലെ ഉള്ളിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകൾക്ക് ഈ ഒരു കറി തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും പെർഫെക്ട്ലി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കറിയാണ് ഇതൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ചില വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാകും ചിലർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാം ചിലർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാം പക്ഷെ എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് ഒരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ദിവസം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കറി പോലെ അല്ല അപ്പൊ എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ റിസൾട്ട് കമന്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ല